Hi friends, in our video, we are going to the first semile, history of English literature, literature in the module 1, in chapter 1 of the video. In our English literature in the history, we are going to study the history of England in the history. So, in this chapter, England in the history from the beginning. Uh, Europe le Britain ennolla aa oru concept ne pattiyum Britain nagatha enganeyana English ennolla language vannu ennadine pattiyokkiyana nammal ee course le padichu padichu povunnathu so ee video il nammal padikkan povunnathu Britain il aadhyamayi vanna tribes gal aarakkiyana Britain de history de thodakkam endana angane paranju povu so ee chapter inde per ennu parayunnathu from romans to Normans and Nana. Ada either Britain Ladi Mai Vanu Kudi area tribal Celtical and the Vari. E Celtical Kishan Pinid Romans Vanu, Pinid Anglo Saxons, Ada either Germanic tribal Gari Vanu, Pinid Vikings, Ada either Danes Gari Vanu, Pinid Normans Vari. Okay. E or order Lana number Padik another. Ada the Viking invasion Variana, E module on the Vari another. Norman Invasion added the module. So, we will this module. Pradhana item Anglo Saxons in the invasion. Edit the Anglo Saxons in the invasion. Chapter 2 is Anglo Saxons in the same literature. This is the important important item. Because English is old English. That is, English is the language in the beginning. Anglo Saxon invasion very very nadana. Anglo Saxons, that is the Germanic tribe of the language, namal English and the Varayanada. That is the language of the language. That is the language of the language. Okay? We start here. We module number start here. From Romans to Normans. We will start with the intro. This intro is very important. One word is very important. Okay? Britain and Ireland are the two major islands among the scattered group of 5500 islands that constitute the British Isles in Europe. Uh, this is a geographical explanation. That is why Europe is a British Isles. That is why the Isles are the same as the Isles. That is why the two important islands are Britain and Ireland. This is a geographical division. Politically, England, Scotland, Wales. This is the Island of Great Britain. Great Britain is the three important political divisions. The constitutional name of the country is United Kingdom of Great Britain and North Ireland. This is the country's constitutional name. This is one word and important and repeat in the question. The UK is separated from the continent by English Channel and North Sea. European continental ninnum UK separate in the English Channel and North Sea. The insular position of the UK fostered the development of distinct English laws, customs and manners. This e one position is the UK that has a lot of English law, customs and manners are the same time. At the the proximity of the island to the mainland paved the way for invasions. In this position, the UK and Britain are the same as the Akra Manangal. The Celts, Romans, Anglo-Saxons, Danes, Normans. This is the Britain Akra Manangal. So, Britain is continental. Uh, separate the chain of the English Channel and North Sea. This position is the UK. The UK is the distinct title of laws and manners. That is why the UK is the same as the UK. This is the same as the UK. This is the same as the UK. This is the same as the Iberians and Celtic. Britain settled in Celtic. The Celt who settled down in South were called Britons and hence the name Britain for the land. Britain is the name of the Celt. They are Britons. They are the name of the Celt. They are the name of the Celt. Okay? Now we will go to the module. 
നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഓർഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രം മതി ബ്രിട്ടനിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കുടിയേറുന്ന ആൾക്കാർ ഐബീരിയൻസും കെൽറ്റുകളുമാണ് ഇവ രണ്ടൊരും ട്രൈബ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഐബീരിയൻസും കെൽറ്റുകളുമാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരാണ് റോമൻസ് സോ നമ്മൾ റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് പഠിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് കാരണം ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ റിസൾട്ട് പഠിക്കും റോമൻസിന് ശേഷം അവിടെ വന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവരാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൻസിനെ ജർമാനിക് ട്രൈബുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർ ജർമ്മനി ഡെൻമാർക്ക് റീജിയനിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് വരുന്നു ആംഗ്ലോ സാക്സൻസിന്റെ കോൺകെസ്റ്റ് ആണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ രണ്ടിന്റെയും ഹിസ്റ്ററിയിൽ വലിയ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അവരുടെ ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഭാഷയാണ് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കെൽറ്റുകളും ഐബീരിയൻസും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് റോമൻസ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വൈക്കിങ്സ് വരുന്നു വൈക്കിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡനേവിയൻസ് സ്കാൻഡനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സ്കാൻഡനേവിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഡെയിൻസ് ഡെയിൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിൻസ് വന്ന് ആര് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് ഭരണം കൈയടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരിൽ നിന്ന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നോർമൻസ് നോർമൻ കോൺകെസ്റ്റ് ഇത്രയും കോൺകെസ്റ്റ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടക്കുന്നത് അതിൽ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നോർമൻ കോൺകെസ്റ്റ് അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തത് റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് ആണ് ഈ റോമൻ കോൺകെസ്റ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ബി സിയിൽ നടന്ന കെൽറ്റിക് അറൈവലിനും നാനൂറ്റി പത്ത് എഡിയിൽ നടന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകെസ്റ്റിനും ഇടയ്ക്കാണ് റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് കെൽറ്റുകൾ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനിൽ വന്ന് അധികാരം നിലയുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആര് ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് ബ്രിട്ടനിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്കാണ് റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ കോൺകെസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ സീസർ അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി നാല് ബി സികളിൽ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ശ്രമങ്ങളും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല ഏത് രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പരമായി സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് ജയിക്കുന്നത് അവിടെയും ജൂലൈ സീസർ അല്ല വേറൊരാളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സീസറിൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അറ്റംപ്റ്റ് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു സോ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്പ് സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് കുറച്ച് സ്വാധീനത്തിൽ വന്ന് തുടങ്ങുന്നു ജൂലൈ സീസറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നില്ല ജൂലൈ സീസറിന് ശേഷം മച്ച് ലേറ്റർ ഏറെ നാൾക്ക് ശേഷം റോമൻ എംപറായ റോമൻ ചക്രവർത്തിയായ ക്ലോഡിയസ് ആണ് ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് സോ എംപറർ ക്ലോഡിയസ് ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാല് സെഞ്ചുറി അതായത് നാല് നൂറ്റാണ്ടോളം സമയം റോമക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഇപ്പോൾ വന്ന റോമൻ കോൺകെസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് അതായത് ജർമാനിക് ട്രൈബുകൾ ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിച്ച് കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോമൻ കോൺകെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടന് മായ്ക്കാനാവാത്ത അവശേഷിപ്പുകൾ കൊടുത്താണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അതായത് റോമാക്കാർ ബ്രിട്ടനിൽ നിറയെ റോഡുകളൊക്കെ പണിതു സോ ആ സമയം വരെ അവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കെൽറ്റിക് റൂറൽ വില്ലേജ് അതായത് റോമൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ കെൽറ്റല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കെൽറ്റുകാർ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു വില്ലേജ് സെറ്റപ്പിനേക്കാളും ഏറെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ജൂലൈ സീസർ വന്നു രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തി സക്സസ്ഫുൾ ആയില്ല പക്ഷെ അതുവഴി ബ്രിട്ടനും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ ട്രേഡ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി സിവിലൈസേഷൻ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കിട്ടി തുടങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം റോമൻ എംപറായ ക്ലോഡിയസ് വന്നിട്ടാണ് ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം നാല് സെഞ്ചുറിയോളം ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ റോമാക്കാരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു റോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മാറ്റാനാവാത്ത അവശേഷിപ്പുകൾ ബ്രിട്ടനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് കാരണം റോമൻസ് ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിറയെ റോഡുകളൊക്കെ പണിത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് വില്ലേജ് സെറ്റപ്പ് ആരുണ്ടാക്കുന്നു റോമൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സോ റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൻസ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് റോമൻ ഇൻവേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ആരാണ് വന്ന് പിടിച്ചടക്കിയത് ക്ലോഡിയസ് ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ റോമൻ ഇൻവേഷൻ കാരണം ബ്രിട്ടനിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ അതായത് റിസൾട്ട് റോമൻ ഇൻവേഷൻ്റെ റിസൾട്ടുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ റോമൻ കോൺകസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് വാസ് എ മിലിറ്ററി ഓക്കുപ്പേഷൻ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകസ്റ്റ് അവർ ഫാമിലിയോടെ വന്നവരാണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിലിറ്ററി ഓക്കുപ്പേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് കീഴടക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം വന്നവരാണ് സോ അവർ ഈ ബ്രിട്ടനെ പ്രോ പ്രോവിൻസസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പ്രോവിൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവിശ്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിനെ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലേ അതുപോലെ പ്രവിശ്യകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ റീജ്യൻ ആ റീജ്യനിൽ ഒരു റൂളർ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോവിൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രിട്ടനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോവിൻസസ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അവർ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഫാമിലി അതായത് എന്താ വൈഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫാമിലി സെറ്റപ്പോടെ വന്നവരല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് സിറ്റികളിലായിരുന്നു കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വലിയ വോള് അതായത് വലിയ കോട്ടകളൊക്കെ കിട്ടി അതിനകത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നതും അവരുടെ എന്താ പവർ അവരുടെ അധികാര നിയന്ത്രണങ്ങൾ അവർ അങ്ങനെയായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കാണ് റോമ റോമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടത് ഈ കൺട്രി സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശം അവിടെയൊക്കെ റോമൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻസ് വെർ റെപ്യൂട്ടഡ് ഫോർ പാക്സ് റോമാന ഈവൻ ദോ റോമാക്കാരുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി അവരുടെ ഒരു പോളിസിയാണ് പാക്സ് റൊമാന അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ പീസ് വളരെ സമാധാനത്തോടെയുള്ള അധികാര നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സോ ആ സമയം വരെ കെൽറ്റുകളല്ലായിരുന്നോ ഈ ബ്രിട്ടനെ നോക്കിയിരുന്നത് കെൽറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ ഒരു നല്ല ട്രൈബ് ആണെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് നല്ല ഒരു ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഒരു സിവിലൈസേഷൻ നല്ല ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ട്രൈബുകളായിരുന്നു ഈ റോമാക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു സമാധാനത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഈ പാക്സ് റോമാന എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ പീസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആകെ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്തത് ഈ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് കോണ്ടിനെന്റ് ട്രേഡ് ഫ്ലാറിഷ്ഡ് റോമാക്കാർ വന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടന് യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെന്റുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആര് നമ്മുടെ ജൂലൈ സീസർ വന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ഒരു ഈ ട്രേഡ് വഴി റോമാക്കാർ റോമാക്കാരെന്നല്ല ഈ ബ്രിട്ടനിലുള്ളവർക്ക് യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെന്റുമായിട്ട് സ്വാധീനം യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷന്റെ സ്വാധീനം ഒക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങി സോ ഈ റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു യൂറോപ്യൻ കോണ്ടിനെന്റുമായിട്ടും ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കിട്ടിത്തുടങ്ങി അങ്ങനെ ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ദ കോണ്ടിനെന്റൽ കൺട്രീസ് ലെഡ് ടു കൾച്ചറൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടൻ കൾച്ചറൽ എൻറിച്ച്മെന്റ് അതായത് സാംസ്കാരികമായിട്ട് ഒരു ഡെവലപ്മെന്റും ബ്രിട്ടന് കിട്ടിത്തുടങ്ങി സോ ട്രേഡ് കൂടുതലായി പീസ് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി കൾച്ചറൽ എൻറിച്ച്മെന്റും അവിടെ നടന്നു റോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ ആ സമയം വരെ ഉണ്ടായിരുന
അത് അതിനുശേഷമുള്ള മെയിൻ റിസൾട്ടാണ് റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റിലീജിയൻ വൈസിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇത്രയും റിസൾട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ളത് ഈ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് റിസൾട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ടുവന്നു പിന്നെ അവർ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടെ സിവിലൈസേഷൻ മനസ്സിലായി ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് റോമൻ ഇൻവേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ലണ്ടന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ട്രേഡ് ഒക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ലണ്ടന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചില പ്ലേസ് നെയിംസ് ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പേര് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചെസ്റ്റർ സെസ്റ്റർ കാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലനാമങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് റോമാക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് റോമൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ അവസാനം ചെസ്റ്റർ സെസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ചേർത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റോമൻ ഇൻവേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം അവർ മിലിറ്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ റോമൻ റൂൾ ഓൺലി ദ സോൾജേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമി വെർ ഗിവൺ മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ആർമിയിലുള്ള സോൾജേഴ്സിന് മാത്രം മിലിറ്ററി ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നു ഇനി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിസ്റ്റോറിയൻസും റൈറ്റേഴ്സും എല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടനെ പറ്റി എഴുതി തുടങ്ങുന്നു അതായത് അവർക്ക് മറ്റ് കോണ്ടിനെൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നു സിവിലൈസേഷനുമായിട്ട് നല്ല സിവിലൈസ്ഡ് പീപ്പിളുമായിട്ട് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെ എഴുത്തുകാരെല്ലാം തന്നെ ബ്രിട്ടനെ പറ്റിയും അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയും എഴുതി തുടങ്ങുന്നു സോ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ബ്രിട്ടനെ പറ്റി അത് റോമൻ ഇൻവേഷന് ശേഷമാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റോമാക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി അവർ റോഡുകൾ പണിയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ കോട്ടകൾ അവർ പണിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി സോ ഇതൊക്കെയാണ് റോമൻ ഇൻവേഷന് ശേഷം ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് റോമൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും എന്ത് മറന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മറക്കരുത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റോമൻ കോൺകസ്റ്റിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി നാനൂറ്റി പത്തൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് റോമൻസ് ബ്രിട്ടൻ വിട്ടു പോകുന്നു അങ്ങനെ റോമും ബ്രിട്ടനും തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വീക്കനാകുന്നു ആ സമയത്താണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ റോമാക്കാർ ബ്രിട്ടൻ വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പിക്സ് സ്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രൈബുകൾ നമ്മുടെ ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിക്കുന്നു സോ ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ബ്രിട്ടൻ ജൂഡ്സിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നു ജൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ജർമാനിക് ട്രൈബ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആളാണ് ജൂഡ്സ് ഇവരുടെ രക്ഷയ്ക്കെത്തുകയും പിന്നീട് ജൂഡ്സ് ഇവരെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ജൂഡ്സ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ട്രൈബിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ട്രൈബുകൾ കൂടി വന്ന് കോൺകെയർ ചെയ്ത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഇൻവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ റോമൻസ് ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ വിട്ട് പോകുന്നു ഇതുവരെ നമ്മളെത്തി ഇനി നമുക്ക് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഇൻവേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ജർമാനിക് ട്രൈബുകൾ ജർമ്മനി ഡെൻമാർക്ക് റീജിയണിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ട്രൈബുകളെയാണ് നമ്മൾ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മൂന്ന് ട്രൈബ് വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആംഗിൾസ് സോറി ജ്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് സാക്സൺസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രൈബ് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിൻ്റെ ഈ ബ്രിട്ടനിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു വരവ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു മെയിൻ സംഭവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇവരുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഷയുടെ തുടക്കം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവരുടെ ഭാഷയെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭാഷയെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയു
ഹീതൻസ് ആയിരുന്നു ഹീതൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിലൈസേഷൻ എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് തേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല യുദ്ധം അതിനൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര എന്താ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം അല്ലാതെ ഒരു നല്ല ഒരു ഗോഡ് ബിലീഫ് അതായത് ദൈവവിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് ലൈഫ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈഫ് അതൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമാക്കാർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇവർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനി ഡെൻമാർക്ക് റീജിയണിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് വരുന്ന ട്രൈബ് വിഭാഗമാണ് അവര് മൂന്ന് പേരാണ് ആംഗിൾസ് ജ്യൂട്ട് സാക്സൺസ് ഇവര് ഹീതൻസ് ആണ് ഇവരുടെ മൈഗ്രേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെയും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സംഭവമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവർക്ക് യുദ്ധം ബ്ലഡ് ഷെഡ് അതിനൊക്കെയാണ് താല്പര്യം പക്ഷെ ഇവരൊരു ആക്ട് ആക്റ്റീവ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അതായത് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടനിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ജനവിഭാഗം ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന് ഹാഡ് ആൻ ഇൻഗ്രേൻഡ് പാഷൻ ഫോർ ആക്ഷൻ വിച്ച് എക്സ്പ്രസ് ദ ഇറ്റ്സ് എൽഫ് ആൻഡ് ഇൻ ബാറ്റിൽ അതായത് അവർ മൂന്ന് പേരും വന്നിട്ട് ആദ്യം തമ്മിൽ തമ്മിലാണ് അടികൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണ് സുപ്പീരിയർ എന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് സോ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ ഒരു യുദ്ധ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവരൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മെന്നും വിമനും ഈക്വൽ ആയിരുന്നു പുരുഷനുള്ള അതേ റൈറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കും അവർ കൊടുത്തിരുന്നു പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിലായിരുന്നാലും പ്രൈവറ്റ് അഫയേഴ്സിലായിരുന്നാലും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷനും ഒരേ അവകാശം അവർ കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൻ കോൺഗസ്റ്റ് അതായത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന് ശേഷം നോർമൻസ് ബ്രിട്ടൻ കൈയടക്കുന്നതോടു കൂടി വുമണിന് അവർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ കാരണം ബ്രിട്ടനിൽ വന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളെയും അവർ നശിപ്പിച്ചു ചർച്ചകളെ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് എഴുത്ത് ആർട്ട് ലിറ്ററേച്ചർ അതിനെല്ലാം അവർ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി എ ഡി അറുന്നൂറിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കടന്നു വരുന്നതോടു കൂടി സോറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കടന്നു വരുന്നത് വരെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിന്റെ ഈ ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു മനോഭാവം നീണ്ടു നിന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും റോമൻസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ എന്ന് കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റോമാക്കാർ പോയതോടു കൂടി ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് വന്നതോടു കൂടി അത് അങ്ങ് ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോഴും ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലർ ആവുന്നത് നമ്മൾ ഇനി നോക്കും അഗസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഭരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അഗസ്റ്റസോ അഗസ്റ്റിനോ എന്തോ ആണ് നമ്മൾ നോക്കും അദ്ദേഹം ഭരിച്ചു തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആവുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇപ്പോഴുണ്ട് പക്ഷെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്തല്ല ഗോഡ് ബിലീഫ് ഉള്ളവരല്ല സിവിലൈസ്ഡ് ആൾക്കാരല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല The Anglo-Saxon settlement in England is a significant event in the history of Britain. Britain's history is a significant event in the history of the Anglo-Saxon settlement. In the Anglo-Saxon settlement, there are three tribes that come to Britain. Jute. Jute were the first to arrive in Britain and they settled down in Kent. Kent is Jute settled down. The Saxon settlement is in London. അലണ്ടന്റെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്താണ് സാക്സൺസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് സാക്സൺ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ നോർത്ത് സൈഡിലാണ് സോ ജ്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് സാക്സൺസ് ഈ മൂന്ന് പേരും ബ്രിട്ടന്റെ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ബൈ എ ഡി സിക്സ് തേർട്ടീൻ ദ കോൺകെസ്റ്റ് ഓഫ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ബ്രിട്ടൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആൻഡ് സെവൻ കിങ്ഡം ഓർ ദി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഹെപ്റ്റാർക്കി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടികൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാം ഒത്തു കയ്യിൽ വേണം പക്ഷെ മൂന്ന് പേരും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ അവർ അവരുടേതായ സെൻറ്റേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ചേർന്ന് ഏഴ് കിങ്ഡം ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓ
ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആരെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഹെപ്റ്റാർക്കിയെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഏഴ് കിങ്ഡംസ് ഫോം ചെയ്തു ഇല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഹെപ്റ്റാർക്കി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സെവൻ കിങ്ഡംസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് കെൻറ്റ് കംപ്രൈസിങ് ദ ജൂട്ട് എസെക്സ് അസെക്സ് ആൻഡ് വെസെക്സ് കംപ്രൈസിംഗ് ദ സാക്സൻസ് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ മേഴ്സിയ ആൻഡ് നോർത്ത് ആംബ്രിയ കംപ്രൈസിങ് ദ ആംഗിൾസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ട്രൈബാണ് ജർമാനി ട്രൈബ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ആക്ര സോറി ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിക്കുന്നു മൂന്ന് ട്രൈബുകളാണ് വരുന്നത് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ജ്യൂട്സ് ആംഗിൾസ് പിന്നെ സാക്സൺസ് അതിൽ ജ്യൂട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബ് സെറ്റിൽ ചെയ്തത് കെൻ്റല്ലേ സോ അവരുടെ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കെൻ്റായിരുന്നു അതുപോലെ സാക്സൺസ് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്തെടുത്ത് അവർ ഫോം ചെയ്ത കിങ്ഡംസ് ആണ് എസെക്സ് സസെക്സ് വെസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് അവർ ഫോം ചെയ്തു ആംഗിൾസ് വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ മേഴ്സിയ നോർത്ത് എംബ്രിയ എന്നുള്ള മൂന്ന് കിങ്ഡംസ് അവർ ഫോം ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രൈബുകൾ കൂടി ഏഴ് കിങ്ഡംസ് ഫോം ചെയ്തു ആരൊക്കെ ആരുടെ ഏതൊക്കെ കിങ്ഡംസ് ആരൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങ് മാറും ഓക്കെ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഇടയിൽ ഒരു യൂണിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആരാണ് ഡോ ആരാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആരാണ് ഏതാ കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത് എന്നതിന് വേണ്ടി ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു സമയം കഴിയും തോറും ഓരോ കിങ്ഡംസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ അത് ക്ഷയിച്ചു വേറെ ആളായി അതായത് ഇവൻച്വലി നോർത്ത് എംബ്രിയ വെസെക്സ് വെസെക്സ് ആൻഡ് മേഴ്സിയ അതായത് സമയം കഴിയും തോറും നോർത്ത് എംബ്രിയ വെസെക്സ് മേഴ്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹെപ്റ്റാർക്കിയിൽ മൂന്ന് ഡോമിനൻറ്റ് കിങ്ഡം ആയിട്ട് മാറി പക്ഷേ സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നോർത്ത് എംബ്രിയയും മേഴ്സിയയും ഡോമിനൻസ് കൈവരിച്ചു നയൻത്ത് ടെൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും വെസ്റ്റ് സാക്സൺ കുറച്ചുകൂടെ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി ദ അസെൻഡൻസ് ഓഫ് വെസെക്സ് വാസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു എ ഫ്രഷ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓക്കെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിൻ്റെ മൈഗ്രേഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയ ഒരു അധ്യായം തുടങ്ങുകയാണ് ഏതോടുകൂടി വെസെക്സിന് ഡോമിനൻസ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി വെസെക്സ് കിങ്ഡത്തിന് ഡോമിനൻസ് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് വൈക്കിങ്സ് അതായത് സ്കാൻഡനേവിയക്കാർ ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിക്കുന്നത് സോ അവർക്ക് എതിരെ പൊരുതാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് ട്രൈബുകളും ഒത്തുനിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ആദ്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിഫി യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നു ദ പൊളിറ്റിഫി സോറി ദ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് വാസ് അഫക്റ്റഡ് വെൻ ദ സീ ഫയറിങ് സ്കാൻഡനേവിയൻസ് ഇൻവേഡ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിൽ ഡെയിൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നോർമൽസ് നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത ഓക്കെ അടുത്ത മുടിയുള്ളേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുകയാണ് ആർക്കെതിരെ സ്കാൻഡനേവിയക്കാർ അതായത് വൈക്കിങ്സ് രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരും ഒരാളെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ വൈക്കിങ്സിന് എതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് മൂന്ന് ട്രൈബുകാരും ഒത്തു നിൽക്കുകയാണ് ദിസ് കോമൺ ഡേഞ്ചർ കമ്പൽഡ് ദ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കിങ്ഡംസ് ടു യുണൈറ്റ് അണ്ടർ ദ ഏബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് എഗ്ബേർട്ട് കിങ് ഓഫ് വെസെക്സ് ഹു ഡിഫീറ്റഡ് ദ ഡെയിൻസ് ഇൻ എ ഡി എയ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഡെയിൻസിനെ ഇവർ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ വെസെക്സിലെ രാജാവായ എഗ്ബേർട്ടിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിൽ ഈ മൂന്ന് ട്രൈബുകളും ഒത്തുകൂടി ആരെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഡെയിൻസിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഡെയിൻസിന് ഇവർ അവരുടെ രാജ്യം പകുത്തൊക്കെ നൽകും അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകെസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഹെപ്റ്റാർക്കിയും നമ്മൾ നോക്കി ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ റോമൻ കോൺഗസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഇനി ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിസൾട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ത് ചെയ്തു വെസെക്സിലെ രാജാവായ എഗ്ബേർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ യൂണിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തുനിന്ന് ഡെയിൻസിനെതിരെ പോരാടി അവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു തോൽപ്പിച്ചിട
മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫോമായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജുഡീഷ്യറി ലെജിസ്ലേച്ചർ ആ ഒരു രീതിയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു എക്സിക്യൂട്ട് സോറി എക്സലൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺഗ്രസിന് ശേഷം അവർ അവരുടെ തത്ത് അല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആവട്ടെ മാനേഴ്സ് ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനെയും അവർ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ബ്രിട്ടനിലുള്ള എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഒറിജിനിലുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ഫാമിലിയോടെ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസ് മൈഗ്രേഷനാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺഗ്രസ്റ്റ് വഴി ബ്രിട്ടനിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ദേ വെർ ഹീതൻസ് ബ്ലഡി ആൻഡ് ഡിസ്ക്ര സോറി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് അതായത് എന്താണ് യുദ്ധത്തിനോട് വലിയ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റേസ് ആയിരുന്നു വലിയ ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ വെർ ബ്ലഡി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ദേ ലോസ്റ്റ് ടച്ച് വിത്ത് റോമൻ സയൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺഗസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം അവർ അവരുടേതല്ലാതിരുന്ന എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടന് റോമൻ ആർട്സ് സയൻസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് റോമൻ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എന്താ സ്വാധീനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദേ വർഷിപ്ഡ് ആ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ വിമന് എന്താ ഈക്വൽ റൈറ്റാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അത് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാത്തത് ദേ വർഷിപ്ഡ് മെറിയറ്റ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ട്രൈഡ് ടു അപ്രൂഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ദൈവാരാധന ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെയല്ല അവരൊരു പ്രത്യേക റിലീജിയനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു അവർ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് വലിയ വെറുപ്പായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പിഴുതെറിയാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ അവരുടേതല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബ്രിട്ടൻ ഓഫ് വിഗറസ് റേസ് അതായത് യുദ്ധ വീര്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റി ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് കോൺഗസ്റ്റ് വഴി അവർക്ക് പറ്റി അങ്ങനെ ബ്രിട്ടനിലുള്ളവരെല്ലാം സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര ഏതുവരെയും പോരാടാൻ ഉള്ള ഒരു ജനങ്ങളായിട്ട് മാറി ദേ വെർ എക്സലൻറ്റ് ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആൻ അഗ്രേറിയൻ ട്രഡീഷൻ അതായത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പണിയെടുക്കുന്ന കർഷക വിഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു അഗ്രേറിയൻ ട്രഡീഷൻ അതായത് ഒരു കാർഷിക കാർഷികം മീൻസ് ഈ കൃഷി കൃഷി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺകസ്റ്റ് വഴി അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള പാർലമെൻ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് കാരണം അവർക്കൊരു എക്സലൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അവർ എത്ര തന്നെ അവർ ഹീതൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഒരു എക്സലൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെൻറ് സിസ്റ്റം അവർ മുൻപോട്ട് വെച്ചു സോ ഇത്രയാണ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ കോൺഗസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാ സ്കാൻഡനേവിയൻസ് ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിച്ച സമയത്താണ് ഈ ട്രൈബുകൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തുനിന്ന് തിരിച്ചാക്രമിക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷനെ പറ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷനെ പറ്റിയാണ് വൈക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡനേവിയൻ അവരാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവർ ഒത്തുനിന്ന് അവരെ ചെറുത് നിൽക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഈ മറ്റേ എഗ്ബേർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വെസെക്സിലെ രാജാവായ എഗ്ബേർട്ടിൻ്റെ കീഴിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എല്ലാവരും ഒത്തുനിന്ന് ഡെയിൻസിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു ഇല്ലേ പക്ഷേ ഡെയിൻസ് അവിടെ തോറ്റിട്ടില്ല ഡെയിൻസിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് The Danes renewed their raids and gradually began to conquer large portions of North Umbria, Mercia and East Anglia. But they didn't do that. 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 However, they met their match in Egbert's grandson, King Alfred. At that time, they didn't do that. They didn't do that. They didn't do that. They didn't do that. വരുന്നത് കിങ് നേരത്തെ ഇവരെ ആക്രമിച്ച എഗ്ബേർട്ട് രാജാവിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയ കിങ് ആൽഫ്രഡ് വരുന്നതോടുകൂടിയാണ് ആൽഫ്രഡ് ഡെയി
ആയിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കിങ് ആൽഫ്രഡ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് എഡിങ്ടൺ വഴി ഡെയിൻസിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നു ഇൻ എ ഡി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് വെഡ് മോർ അ ഡിവൈഡിങ് ലൈൻ വാസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ചെസ്റ്റർ ടു ലണ്ടൻ എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ഡിയിൽ ട്രീറ്റി ഓഫ് വെഡ് മോർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ചെസ്റ്റർ മുതൽ ലണ്ടൻ വരെ ഒരു ഒരു ഡിവൈഡിങ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു ദ ഡെയിൻസ് വെയർ അലൗഡ് ടു ഒക്കുപ്പൈ ദ ടെറിട്ടറി നോർത്ത് ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ ആൻഡ് ദ ഏരിയ ലേറ്റർ കെയിം ടു ബി നോൺ ഓസ് ഡെയിൻ ലോ ഈ ലൈനിൻ്റെ നോർത്ത് ഭാഗം ഡെയിന് എന്താ റൂൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഡെയിൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെയിൻ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു നിയമം എന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്ന ആ തെറ്റാണ് ഡെയിൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രീറ്റി ഓഫ് വെഡ് മോർ പ്രകാരം വരച്ച ലൈനിൻ്റെ നോർത്ത് സൈഡ് ഡെയിനിന് റൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ഡെയിൻസിന് സോ ആ ഒരു റീജിയണെയാണ് ഡെയിൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ മെസാക്രി ഓഫ് സെൻറ്റ് ബ്രൈസ് ഡേ ഈദൽ റെഡ്സ് പോളിഷ് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ ഡെയിൻസ് ബ്രോട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് അണ്ടർ ദ സ്വേ ഓഫ് സെയിൻ ദ കിങ് ഓഫ് ഡെൻമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിന് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ നമ്മുടെ കിങ് ആൽഫ്രഡിൻ്റെ തന്നെ പിൻഗാമിയായ ഈദൽ റെഡ് ഡെയിൻസിനെ ആക്രമിക്കുന്നു ഡെയിൻസിനെ ആ സോറി ഡെയിൻസിനെ ആക്രമിക്കുന്നതോടുകൂടി ഡെയിൻസ് അവർ വിജയിക്കുകയും ഇംഗ്ലണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡെൻമാർക്കിലെ രാജാവായ സ്വെയിൻ്റെ കീഴിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് വരികയും ഈദൽ റെഡ് നോർമൻഡിയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലായി ഭരണം ഡെയിൻസിൻ്റെ കയ്യിലായി ഭരണം സ്വെന്നിന് ശേഷം സ്വെൻ്റെ മകനായ കെന്യൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ എ ഡി ആയിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരിക്കുന്നു കെന്യൂട്ടിൻ്റെ മകനായ ഹാർഡി കെന്യൂട്ട് ഹാർഡി കെന്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രാജാവായിരുന്നു ഹി വാസ് എ വീക്ക് കിങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കെന്യൂട്ടിൻ്റെ മരണശേഷം ഹാർഡി കെന്യൂട്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുകയും ഈദൽ റെഡിൻ്റെ മകനായ എഡ്വേർഡ് ദ കൺഫസർ ഹാർഡി കെന്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ടിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡെയിൻസിൽ നിന്ന് ആര് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഈദൽ റെഡിൻ്റെ മകനായ എഡ്വേർഡ് കൺഫസർ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻ എ ഡി ടെൻ ഫോർട്ടി ടു ആഫ്റ്റർ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് കെന്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ഒപ്രസീവ് കിങ് ഹാഡി കെന്യൂട്ട് ദ ലൈൻ ഓഫ് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ കിങ്സ് വാസ് റീസ്റ്റോർഡ് ഫ്രം എ ഡി ടെൻ ഫോർട്ടി ടു ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വെൻ ഈദൽ റെഡ്സൺ എഡ്വേർഡ് ദ കൺഫസർ വാസ് ചൂസൺ ദ കിങ് അങ്ങനെ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വൈക്കിങ്സ് അതായത് ഡെയിൻസ് ഭരണം വാങ്ങുന്നു അതിനുശേഷം ആംഗ്ലോ സാക്സൺസിൽ തന്നെ ഒരാളായ എഡ്വേർഡ് ദ കൻഫസർ ഈദൽ റെഡ് ഇവിടെ നിന്ന് നോർമൻഡിയിൽ പോയതാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ എഡ്വേർഡ് ദ കൻഫസർ ഡെയിൻസിൽ നിന്നും ഭരണം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടൻസിൻ്റെ ബ്രിട്ടനിന് കുറച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടനിലെ ആളുകളാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് അവരുടെ ഭരണം റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇവൻജ്വലി ദ കോൺകെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ എ ഡി ടെൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബൈ വില്യം ഓഫ് നോർമൻഡി എൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് സെഞ്ചുറീസ് ഓഫ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഡോമിനൻസ് അതായത് എഡ്വേർഡ് ദ കൺഫസറിന് ഭരണം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുശേഷം നോർമൻഡിയിലെ രാജാവായ വില്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ പിടിച്ചടക്കുന്നു അങ്ങനെ സിക്സ് സെഞ്ചുറീസ് ആറ് നൂറ്റാണ്ടോളം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഡോമിനൻസ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി ആരായിരിക്കും അപ്പോൾ നോർമൺ കോൺഗസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നോർമൺ കോൺഗസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ല നമുക്ക് അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിൻസ് സ്കാൻഡനേവിയൻസിൻ്റെ ഇൻവേഷൻ ആണ് നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്തായിരിക്കും നോക്കാനുള്ളത് അവരുടെ റിസൾട്ടാണ് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി റിസൾട്ട് നോക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഡെയിൻസ് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഡെയിൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് യൂണിഫൈ ആവുന്നത് അതായത് ആ വൈക്കിങ്സിനെ ചെറുക്കാനല്ലേ എല്ലാ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ട്രൈബുകളും ഒത്തു നിൽക്കുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സോ വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റിൽ ഏറ്റ
ഈ ലോ എൽ എ ഡബ്ല്യു എൽ എ ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ലോ എന്നൊരു വാക്ക് ഡാനിഷ് ഒറിജിൻ ആണ് ഡെയിൻസ് വന്നതോടുകൂടി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നൊരു വാക്കാണ് എൽ എ ഡബ്ല്യു ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് വൈക്കിംഗ് ഇൻവേഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റോമൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും ഡെയിൻസ് ഉള്ളപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വരവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കൂടെ നോക്കി ഈ മോഡ്യൂൾ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വരവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ലാർജ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ മിഷൻ ഓഫ് അഗസ്റ്റിൻ ഇൻ എ ഡി ഫൈവ് നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ അഗസ്റ്റിൻ ഞാനൊരു രാജാവ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോറി അദ്ദേഹം ഒരു സെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിഷൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പ് കാരണമാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇത്രത്തോളം വളരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കുഡ് ബി സെഡ് ടു ഹാവ് അറൈവ്ഡ് ലോങ് ബിഫോർ ആസ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് അറ്റം ടു കൺവേർട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഇറ്റ് ബിഗാൻ വെൻ റോമൻ ആർട്ടിസൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് അറൈവിങ് ഇൻ ബ്രിട്ടൻ സ്പ്രെഡ് ദ സ്റ്റോറീസ് അബൌട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതായത് റോമൻ കോൺകസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് വന്ന റോമൻ ആർട്ടിസൻസും ട്രേഡേഴ്സും വ്യാപാരികളെല്ലാം തന്നെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കഥകളൊക്കെ ബ്രിട്ടനിൽ പാടി നടന്നു സോ അങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് ഒരു തുടക്കമെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ എക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിയർ കിങ്ഡംസ് അതായത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എതിരാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് അവരുടെ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് വാസ് ഡ്യൂ ടു ദ എഫേർട്സ് ഓഫ് റോമൻ മിഷനറീസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് അണ്ടർ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ആൻഡ് ദ ഐറിഷ് മിഷനറീസ് ഇൻ ദ നോർത്ത് അണ്ടർ എയ്ദൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൺവേർഷൻ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോമൻ മിഷണറിയുടെ കീഴിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് അതിൽ സൗത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനും സോറി സൗത്തിൽ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ കീഴിൽ റോമൻ മിഷണറിയുടെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് നോർത്തിൽ ഐറിഷ് മിഷണറിയുടെ കീഴിൽ എയ്ദൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നത് This move was initiated by Pope Gregory and Kent to become the first kingdom to enter the Christian fold. This is the first kingdom of Pope Gregory. The first kingdom of the Christian fold is the first kingdom of the Christian fold. The first kingdom of the Christian fold is the first kingdom of the Christian fold. Its king Edelbert heard Bertha, a Frankish Christian, as his queen. Queen, that is, കെൻഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോൾഡിലേക്ക് മാറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കെൻഡിൻ്റെ രാജാവായ ഈതൽബട്ടിൻ്റെ ക്വീൻ റാണി ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രാങ്കിഷ് ക്രിസ്ത്യനായ ബെർത്ത എന്ന് പറയുന്ന റാണിയാണ് മീൻസ് അവരൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെൻഡ് ക്രിസ്ത്യനിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു കിങ്ഡമായിട്ട് മാറുന്നു ഹർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പ്രോബബ്ലി ലെഡ് ടു ദ ഡിസിഷൻ ബൈ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി ഫസ്റ്റ് ടു സെൻഡ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിഷണറീസ് ടു കെൻഡിൻ എ ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സെവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈതൽബട്ടിൻ്റെ റാണിയായ ബർത്ത അവരൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കെൻഡിനെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോപ്പ് ഗ്രിഗറിയുടെ തീരുമാനങ്ങൾ സോറി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അവരുടെ സ്വാധീനമാണ് പോപ്പ് ഗ്രിഗറിയെയും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെൻഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മിഷണറീസിനെ അയക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് വാസ് മെയ്ഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് കാൻഡബ്രറി അപ്പോൾ പോപ്പ് ഗ്രിഗറിയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ഒരു തുടക്കം ഇടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മിഷണറീസിനെ കെൻഡിലേക്ക് അയക്കുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഫസ്റ്റ് കാൻഡബ്രറിയുടെ ഫസ്റ്റ് ആർച്ച് ബിഷപ്പായിട്ട് സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതും
പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൂൺ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ മേഴ്സിയ സസെക്സ് വെസെക്സ് എല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരികയും എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു കിങ്ഡമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തുടക്കവും വളർച്ചയും ഓക്കെ ലേണിംഗ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം വാസ് ലാർജ്ലി റിലീജിയസ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹോളി അ ഡൊമൈൻ ഓഫ് മങ്സ് ആൻഡ് പ്രീസ്റ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്തെ ലേണിംഗ് അതായത് ഈ സമയത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് കാര്യം എടുത്തിരുന്നാലും അതിന് ഒരു മതപരമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ മങ്സും പ്രീസ്റ്റും അതായത് പ്രവാചകന്മാരും സന്യാസി മീൻസ് എന്താണ് സെയിൻറ്റുകൾ അവരൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മങ്സ് നോർത്ത് അംബ്രയിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ദേ വേർ കോൾഡ് ദ നോർത്ത് അംബ്രയൻ സ്കൂൾ ആൻഡ് ദ മോണാസ്ട്രീസ് ഓഫ് ജാരോ ആൻഡ് വിഡ് ബി വെയർ ഇറ്റ്സ് ചീഫ് സെൻറ്റേഴ്സ് ദ അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ദസ് ഗേവ് ആൻ ഇമ്പറ്റസ് ടു എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറിഷ് ദ വൊക്കാബുലറി പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണ് എന്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഉയർച്ച കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാരണം ഉണ്ടായ റിസൾട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ വെരി ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദി ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അതായത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആംഗ്ലോ സാക്സൻ്റെ എല്ലാ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ബാധിച്ചു ദ ജർമാനിക് ട്രൈബ്സ് വിത്ത് ദ അറൈവൽ ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വേർ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ പീസ് ലവിംഗ് പീപ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യുദ്ധത്തിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ഷെഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഹീതൻസ് ആയിരുന്നു ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സമാധാന പ്രിയരായിട്ട് മാറുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വരവോടുകൂടിയാണ് ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹ്യൂമിലിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് സെൽഫ് റിസ്ട്രെയിൻറ്റ് അതായത് മനുഷ്യത്വം സ്വന്തമായി നൽകേണ്ട പരിഗണന ഹ്യൂമാനിറ്റി ക്ലാരിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ചർച്ച് ലീഡേഴ്സ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി യൂണിറ്റി ഐക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ചർച്ച് നിലകൊണ്ടു കാരണം ആ നാട്ടിലെ സോറി ആ കൺട്രിയിലെ ഏത് തരം ആൾക്കാർക്കും ലോ ക്ലാസ് ഹൈ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു തരം തിരിവും ഇല്ലാതെ ചർച്ചിൽ വരാം സോ ചർച്ച് ഒരു യൂണിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നിലകൊണ്ടു ദ റോമൻ ചർച്ച് ഹാഡ് ബീൻ ഫേമസ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റോമൻ ചർച്ച് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു ചർച്ച് ആകട്ടെ ആർട്സ് ആർക്കിടെക്ചർ പെയിൻറിങ് മ്യൂസിക് എല്ലാത്തിനും പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു എൻകറേജ്മെൻറ് കൊടുത്തു അതുമാത്രമല്ല വേലബിൾ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പേഗൻ ക്ലാസിക്സ് വെയർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് പ്രിസർവ്ഡ് ബൈ മങ്സ് അതായത് ഈ സമയത്ത് ചർച്ചിലാണ് ആ അന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകൾ വളരെ മൂല്യമുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളും ആ സമയത്തെ ക്ലാസിക്കുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ ചർച്ചിൽ മങ്സുകളാണ് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ആർട്സിനും എജ്യൂക്കേഷനും പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു തുടങ്ങി ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി ചേർച്ച് വാസ് ലാറ്റിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഇൻ ബ്രിട്ടൺ ഗ്രേറ്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഷ ലാറ്റിൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലാറ്റിൻ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു സോ ഇത്രയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വളർച്ചയും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി കാരണം ബ്രിട്ടനിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിളിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ജനങ്ങളിലുണ്ടായ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോ നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കിയത് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കോൺകസ്റ്റുകളാണ് നടന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അഡ്വെൻറ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് സോ ഇത്രയാണ് മൊഡ്യൂൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ഒരു ഇതും കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാതിരിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് ഇത് കൺഫ്യൂ ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത് നോക്കരുത് നോട്ട് മാത്രം നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി മൊഡ്യൂൾ ടുവിൽ സോറി മൊഡ്യൂൾ ഒന്നിലെ ചാപ്റ്റർ ഒന്നാണിത് നമുക്കിനി അടുത്തേതാ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ലിറ്ററേച്ചർ കൂടെ നോക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തുടക്കത്ത